இப்போ இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் மேல தான் வந்து ஏசி வந்து ஆன் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு அது கீழே இருந்ததுன்னா அது வந்து வைரஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் உயிர் வாழும் அப்படின்றாங்க அப்போ அந்த ஏசி பற்றி சொல்கிறக்கூடிய அந்த வெப்பநிலைக்கும் இப்போ வந்து வெளியில் வந்து இப்போ நார்மலாக நமக்கு வந்து இப்போ உலக அளவில் இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இந்தியாவில் பதிவாகிருக்கு அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இந்த அனல் காற்று அப்படிங்கிற விஷ அந்த விஷயம் கூட இதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம அதை பாக்கலாமா இல்ல அதாவது வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து அதாவது வீட்டுக்கும் அலுவலகத்துக்கும் வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்கு ரெண்டுத்தையும் போட்டு நம்ம குழப்பக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள நீங்க ஏசியை வைக்கும் போது இருபத்தி நாலு டிகிரிக்கு மேல வைங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து ரெண்டு காரணங்கள் ஒண்ணு இருபத்தி நாலு டிகிரிக்கு கம்மியா நீங்க ஏசி வச்சீங்கன்னா அதிகமான மின்சாரத்தை நீங்க பயன்படுத்துவீங்க உலக சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து அது வந்து பாதகமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதால் செய்யாது செய்யாமல் இருக்கிறது நல்லது இருபத்தி நாலுக்கு மேலே வைக்கிறது நல்லது ரெண்டாவது தப்பி தவறி உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பொருள் மீது நீங்கள் வைரஸ் இருக்கக்கூடிய பொருளை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த ஏசி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சிங்கன்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் உலோக பொருள்கள் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தான் இது அந்த மாதிரி நேரம் இருக்க முடியும் அப்சார்பட் மெட்டீரியலில் வந்து அவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியாது அந்த இருபத்தி மூணு டிகிரியில் அதனுடைய இருக்கக்கூடிய காலம் வந்து தொடரும் அப்படின்னா வந்து இன்டெஃபினட்டாலாம் இருக்காது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண இயல்பு வெப்பநிலை இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண இயல்பு வெப்பநிலை முப்பது முப்பத்தஞ்சு டிகிரி இருக்கு இல்லையா அந்த வெப்பநிலையில் ஒரு உலோகத்தின் மீது வைரஸ் வந்து வாழ்நாள் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் இருபத்தி மூணு டிகிரி இருக்கும்போது வந்து ரெண்டரை நாள் மூணு நாள் வரைக்கும் அது உயிரோடு இருக்கும் அதாவது உயிர் போட இருக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கும் அதுதான் வித்தியாசமே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அது வந்து கூட்டி போட்டு வளர்த்தலாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் வச்சா அளவு தான் இருக்க முடியும் குட்டி போடணுன்னா நம்மளுடைய உடலுக்குள் போனால் தான் குட்டி போட முடியும் ஸோ அதனால் அப்படிலாம் பயந்து அங்கே வந்து பூஞ்ச மாதிரி வளர்ந்துருக்கோம்லாம் வளரும்லாம் நினைக்காதீங்க வெளியிலலாம் அது வளர முடியாது ஸோ அதனால் ஒரு பாதுகாப்புக்காக சொல்கிறாங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ளே அந்த இருபத்தி நாலு வைப்பது வந்து சுற்றுச்சூழல் காண்பாடுகளில் இருந்து தான் வந்து நான் முக்கியமாக அதுக்கு சொல்லுவேன் அலுவலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி வந்து ஒரு சரியான முடிந்த அளவுக்கு தவிர்ப்பது நல்லது சுகாதாரத்துறையை மத்திய சுகாதாரத்துறையை அதுக்கான ஒரு அறிவிப்பை வந்து அவங்க வெளியிட்டு இருக்காங்க எங்கெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து அதை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதுதான் நல்லது அப்படின்னு ஏன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னு சொன்னால் காற்றுல வந்து சலனம் இருக்காது அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து பேசும்போது கூட வந்து அந்த சிறு சிறு துளிகளில் வந்து வெள் நம்ம வாயிலேருந்து வெளில வரும் எச்சில் துளிகள் வெளில வரும் தப்பி தவறி நமக்கு வைரஸ் இருந்தால் பல பேருக்கு நோய் அறிகுறியே இல்லாமல் வைரஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ நாம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன துளியா பக்கத்துல பரப்பி வைப்போம் சோ அப்ப அந்த அறையில நீண்ட நேரம் காற்றுல அது மறைந்து கொண்டே இருக்கும் சோ அதிக நேரம் ஒரு அந்த அறையில இருக்கக்கூடிய ஆளுக்கு வந்து எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து அதிகமாகும் வைரஸ் தாக்குவது என்பது வந்து ரெண்டு விஷயத்தோட தொடரக்கூடியது எவ்வளோ தொகை வைரஸ் எவ்வளவு நேரம் தாக்குது இந்த ரெண்டு விஷயமும் இருக்கு அதிக வைரஸ்னா அதாவது பல லட்சம் வைரஸ் சொன்னா ஒரு செகண்ட் போதும் பட் கம்மியான அளவு வைரஸ் சொன்னா நிறைய நேரம் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஷர்ல இருந்தோம்னா நமக்கு நோய் வந்து தொற்றும் ஒரே ஒரு வைரஸ் எல்லாம் வந்து தாக்கினாலும் வந்து நோய் தொற்றாது ஓகே சோ ஒரு ஒரு அமௌண்ட் டோஸ் வேணும் அந்த டோஸ்க்கு வந்து போத் அளவும் டைமும் வந்து அதுல இருக்கு அதனால வந்து இந்த சென்ட்ரலைஸ் ஏசி இருக்கிற இடத்துல நம்ம அதிக நேரம் இருந்தோம்னு சொன்னா இந்த மாதிரி தொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் வந்து அலுவலகங்கள்ல சென்ட்ரலைஸ் ஏசியை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏசி பஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அதனால வந்து நீங்க தனியா கார்ல போகும்போது ஏசி போடக்கூடாதா போடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை உங்க வீட்டுக்குள்ள ஏசி போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நீங்க வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கீங்க பட் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நோயாளி இருக்காருன்னு சொன்னா ஏசி போடக்கூடாது ஐ மீன் அந்த நோயாளி இருக்கக்கூடிய ரூம்ல வந்து ஏசி போடக்கூடாது கரெக்டா ஸோ இதுதான் வந்து வித்தியாசம் ஸோ பொது இடங்களுக்காக சொல்லக்கூடிய அறிவுரையும் வீட்டுக்கான அறிவுரையும் கொஞ்சம் லேசா வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கவனத்தில் இப்ப பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் வச்சு கூட வந்து நம்ம வந்து கிருமிகளை வந்து நீக்கலாம் அப்படின்றாங்க பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் எப்படி கிருமி நாசினியா செயல்படுது இப்ப நம்ம வீட்டுகள்ல அதை பயன்படுத்தலாமா ஏன்னா சில தொழிற்சாலை
சோப்பு பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிருபிநாசினி குறைந்தபட்சம் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கால் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருமிநாசினி தான் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட்டு அதுவும் இல்லாத ஒரு சூழலில் நீங்கள் வந்து பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக வைக்காதீங்க பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து குடிக்கிற டப்ளர் அல்லது உணவகத்தில் வந்து டேபிள் இந்த மாதிரி சர்ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து தளங்கள் அல்லது ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய டேப்பு அதாவது குழாயினுடைய இது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து நான் வந்து சோப் போட்டு கழுவுறேன்னு சொல்லுறது வந்து ஈஸி இல்லை அல்லது இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து சானிடைசர் தடை வைக்கிறேங்கிறதும் ஈஸி இல்லை இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கிருமி சுத்தம் செய்வதற்கு வந்து பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் உகந்ததாக இருக்கலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி ரைட் ஸோ வந்து இதுதான் விஷயம் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டீஹைட்ரேட் பண்ணோம் அதாவது வந்து நீரை வந்து நீர் பசையை வந்து வெளில எடுத்து உலர வைக்கும் அப்படி தான் வந்து சிதைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து சோப்பு வந்து ஆனால் வேறு விஷயம் சோப்பு வந்து என்ன பண்ணும்னு சொன்னால் சோப்பில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு வந்து அந்த இது இருக்கு இல்லையா வைரஸு அந்த மூலக்கூறுடைய ஒரு பகுதி வந்து வைரஸுடைய வெளிப்புறத்தில் போதி மாதிரி இருக்கிறதுல போக்கி மாதிரி மாட்டிக்கும் இன்னொரு பகுதி வந்து நீரினுடைய மூலக்கூறில் போக்கி மாதிரி மாட்டிக்கும் ஸோ நீங்கள் தண்ணியில் அழும்போது அதை வைரஸை வந்து பிச்சு எடுத்துடும் அதாவது சின்ன குழந்தைங்க வந்து விளையாட்டு பொம்மையை பார்ப்பாட்டாக பிரிச்சிடறாங்க இல்லையா அது மாதிரி பார்ப்பாட்டாக பிரிச்சிடும் ஆல்கஹாலும் ரஃப்லி அந்த மாதிரி செய்யும் ரைட் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் அப்படி செய்யாது அதால் செய்யாதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதாவது செஞ்சால் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக எடுத்துக்காதீங்க கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சர்ஃபேஸில் வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் சர்ஃபேஸில் வந்து எனியோ எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் சோப் போட்டு தான் கழுவணும்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பொட்டாசியம் பர் மேக்னட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அங்கே நீங்கள் சானிடைசர் பற்றி சொல்லும்போது சில விஷயங்கள் கேட்கணும்னு தோணுது என்னென்னா சானிடைசர் வந்து காரில் வச்சுட்டு போகும்போது தீ பிடிக்கிறதும் இப்போ கையில் வந்து அடுப்பக்கத்தில் வைக்கும்போது கை அது கையை வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து சானிடைசர் போட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிட்ட போய் பற்ற வைக்கும்போது கையில் தீ பிடிக்கிறதையும் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நிறைய மிகைப்படுத்திய ஒரு விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்குது எவ்வளவோ பேர் காரில் வந்து அவங்க வந்து பாட்டில் பாட்டிலாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க இல்லையா ட்ரக்கில் தானே உங்களுக்கு பாட்டில் பாட்டிலாக வருது இல்லையா எல்லா டாஸ்க் பாக் வருது எங்கேருந்து எதில் வருது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வரலல்ல ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகைப்படுத்திய ஒரு கூற்று சம்பந்தமே இல்லாத அல்லது வேற ஏதோ காரணத்தினால் தற்செயலாக நடந்த ஒரு விபத்தை வந்து பொதுவாக இப்படி பண்ணதுல வந்து தவறு அதே மாதிரி ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் வெகு சீக்கிரம் உங்கள் கையிலிருந்து நீங்கள் நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஸ்மெல் இருந்தால் ஸ்மெல் இருக்கும் பட் ஆல்கஹால் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்காது ஏன்னா வந்து ஆல்கஹால் வந்து வெரி வாலட்டை வெகு சீக்கிரமாக அது வந்து ஆவியாக வெளில போயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் சமையல் பண்ணனா உடனே நீங்கள் கையில் போட்டு வேணட்டே நீங்கள் நெருப்பில் வச்சிங்கன்னா அது வேறு விஷயம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி மிகைப்படுத்திய வீதிகள் வந்து மக்கள் மனதில் வந்து அறிவுபூர்வமாக செயல்படுவதை வந்து தடை செஞ்சு ஒரு எதெல்லாம் இதுக்குப்பா ஏதோ தளபதி நடந்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு தள்ளிடும் அப்போ வந்து கையால் கூடிய சேஃப்டி மெஷர்ஸையே வந்து கையாளுவதை வந்து கை விட்டுருவாங்க இப்படி கூடுதலாக பீதி பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பீதி பண்ணாதீங்க கையாள வேண்டிய கடைமுறைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வெளியில் போகும்போது முக கவசம் அணிங்க வெளியில் யாரோட பேசும்போது முக கவசம் அணிந்து கொண்டு தான் பேசுங்க ஓகே எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்போல்லாம் உங்களுடைய கைகளை வந்து சோப்பினால் சுத்தம் பண்ணுங்க ரைட் இந்த மாதிரியான அந்தாவது ஒரு ஒரு மீட்டர் இடைவெளி அந்த ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிங்க உங்களுக்கு ஜுரம் வந்தால் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க இதுதான் வந்து கையாளக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஆனால் செஞ்சால் நிறைய கை மேல் பலன் தரக்கூடிய பிஹேவியர் இந்த தேவையற்ற வீதிகள்லாம் கொஞ்சம் குப்பையில் போட்டுருங்க தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்